అతను రామారావు ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధపడే వ్యక్తి అండి అది వీళ్ళు అవకాశంగా తీసుకున్నారు దాన్ని బయట ప్రచారం అయిపోయింది ఆ మాట బాగా ప్రచారం అయిపోయింది ఆవిడ కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పు ఉండొచ్చు మీకు చెప్పినట్టుగా నాకు కూడా చెప్పారు చాలా సందర్భాలు జరిగినటువంటి అయితే అది దాన్ని సాకు పెట్టుకుని ఇది వీళ్ళు చేసినటువంటి పని ఏంటంటే నేను రామారావు రాష్ట్ర విజిట్ విజయనగరం వెళ్ళారు దిగుతూ పడిపోయారు హెలికాప్టర్ దిగుతుంది తర్వాత అక్కడ ఆయన విశాఖపట్నం వచ్చారండి ఇక్కడ ఏదో కుట్ర జరుగుతుంది దింపేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుందండి అక్కడే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఆయన మళ్ళీ ఫ్లైట్లో వచ్చేసారు అదే రాత్రి ట్రైన్లో తమిళనాడు సీతారాం నేను ట్రైన్లో ఉన్నాను నేను కూడా వస్తున్నాను యనమాల రామకృష్ణుడు వీళ్ళంతా ఒక ట్రైన్లో ఉన్నారు అప్పుడు అంతకుముందు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగిందండి సైకిల్ సచివాలయంలో చిక్కాల రామచంద్రరావు ఉన్నాడు ఆయన మంత్రి అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అండి ఆ పాఠశాల విద్యాశాఖ మంత్రి ఆయన రూమ్లో నేను ఆయన మాట్లాడుకుంటే మీ ఇలాగ మన ఏవిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ గారు వచ్చారు ఆయన రిపోర్టర్ అప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి రిపోర్ట్ సీనియర్ రిపోర్టర్ వచ్చి మేము అనుకుంటే ఏంటి విశేషం అని ఏదో కుట్ర జరుగుతుంది ప్రచారం జరుగుతుంది కదా అని అంటే అవును మీ నాయకుడు నెల్లాడు మా దిగిపోతాడు ఆయన దింపేయడం కాదు అన్నారు ఆయన ఆయన రామచంద్రరావు గారు రామచంద్రరావు వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుతారు నేను మంచి కూర్చున్నాను నా మా ఫ్రెండ్ ఆయన మా జిల్లా కదా రామచంద్రరావు గారు పార్టీలో చేరినప్పుడు ఇది మై గుడ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళు రేపు ఎల్లుండి ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి మ్యారేజ్ కూడా వేడ పంపాడు ఇన్విటేషన్ అంత మంచి సన్నిహిత సాయంత్రం ఉండేది అండి రామచంద్రరావు గారు మేము వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్ పర్సన్ అండి ఉన్న మంత్రులు ఆ రోజులు పని చేసినట్టు వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్ కాఫోట్లు అండి చిన్న చిన్న కాఫోట్లు వాళ్ళని పిలిచి ప్రాక్టీస్ చేయడం రామ యనమల రామకృష్ణ పిలిచి అడిగారు రాధాకృష్ణ అడిగి అడిగితే అది జరుగుతుంది మీ నాయకుడు రెండు నెలలే ఉంటా అంటే రామచంద్రరావు గారు ఏమన్నారంటే ఆయన సీరియస్గా నీ జేజమ్మల పుట్టాల రామ నాయకుడిని దింపాలంటే అన్నాడు సమస్యగానే అన్నాడు నవ్వుతూనే అన్నాడు నీ జేజమ్మల పుట్టా సూదిగాను కదా రెండు నెలల ఆగ ఆగండి నాయన అన్నాడు ఆయన రెండు నెలలు ఆగండి అన్నాడు అది జరిగిందండి అప్పటికే అప్పుడు అంటే ఆల్మోస్ట్ అది స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుందండి ఈ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉండాలి నాకు కూడా తెలుసు అండి కానీ ఆయన్ని దింపి అంత సాహసం ఎవరో చేయాలనుకున్నాం రామారావు అంటే గ్రేట్ పర్సనాలిటీ కదా అండి ఎందుకంటే పీపుల్ అంతా ఆయన వెనకాల ఉన్నారు కదా గమ్మున ఎట్టైనా టర్న్ అవుతుంది పబ్లిక్ మూమెంట్ వస్తుందేమో అనేటువంటిది అది నాకు తర్వాత ఒక పెద్ద సీనియర్ డాక్టర్స్ డాక్టర్ చెప్పింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఉన్నారో చంద్రబాబు నాయుడు గారు తమ్మినేని సీతారాం అశోక్ గజపతిరాజు రామకృష్ణుడు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన మెడికల్ రిపోర్ట్ ఎప్పటికప్పుడు తెప్పించుకున్నారు ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉండబోతుంది అంతకుముందు రెండు సార్లు స్ట్రోక్ వచ్చిందండి నిమిషంలో జాయిన్ చేసి వేస్తే కేర్ డాక్టర్ సోమరాజు గారు చూసేవారు రాజగోపాల్ రాజు గారు ఆయన పర్సనల్ డాక్టర్ చూస్తే వాళ్ళు రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈయన ఎక్కువ కాలం ఉండరు ఎప్పుడు ఒకప్పుడు సడన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది ఇదివరకు అంతకుముందు పెరాల్స్ లైఫ్ స్ట్రోక్ వచ్చిందండి నిమిషంలో ఉండదు వైద్యం చేయించుకున్నారు వస్తుంది అని అంటే అది వాళ్ళకి పనిచేసిందండి ఆ రిపోర్ట్స్ ఆ కుట్రలో బాగా అది కూడా రిపోర్ట్స్ తెప్పించుకోవడం ఇవన్నీ అయితే వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కడ పెత్తనం వస్తుందో లక్ష్మీ పార్వతికి పార్టీ అప్పగించేస్తారేమో ముఖ్యమంత్రి అయిపోతుందేమో ఈవెన్ రానివ్వకూడదు అనేటంటే తప్ప రామారావు గారిని దింపేయాలి ఆయన్ని ఎక్కడో తోసేయాలి అనేటువంటి భావన వాళ్ళకి అప్పుడు లేదండి ఎందుకంటే నిజంగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని పంపించి పూల్ డౌన్ చేయడానికి మీరు నేషనల్ ఫండ్ చైర్మన్గా ఉండండి ముఖ్యమంత్రి చేయండి తర్వాత తర్వాత వచ్చిన ప్రపోజల్స్ అండి ఎన్ని వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెళ్ళారు స్వయంగా హరికృష్ణ గారు కూడా నాకు చెప్పి ఈజ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ అండి అధ్యత్న ఏమైందంటే అలా జరిగింది కుట్రలో ఎప్పుడైతే అదే మీ ట్రైన్లో మనం ఆగిపోయాం మనం వీళ్ళు ఏసీలు కోచ్లో ఉన్నారండి రామకృష్ణ గారు వాళ్ళు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఆ మధ్యలో మనం వెళ్ళి అంటే మొదలు పెట్టాలంత మన అంత అందరూ ఎమ్మెల్యేలకు అవరం పాలన నేను వెంటున్నాను రామకృష్ణ సార్ తెలియని వాళ్ళండి ఈ తమిళనాడు సీతారామ అవుట్ స్పోకెన్ మాట్లాడేస్తాను బయటికి ఆయన పాపం తెలీదు రహస్యాలు తెలియదు కొంత ఆయన నా వంక చూస్తాడు ఆడ వంక చూస్తాడండి ఆయన మాట్లాడి చెప్పేస్తున్నాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అంటే నాకే కొంచెం జనకాన్ని నేను ఫీల్ అయ్యి ఒక ఐదు నిమిషాలు వెళ్ళి వెళ్ళి నా పక్కకు బయట వెళ్ళి వెళ్ళిపోయానండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతుంది సరిగ్గా జరిగి ఇక్కడ జరిగిన తర్వాత మొత్తం స్టార్ట్ అయిందండి ఈ హోటల్లో అది మ్యారియట్ అది వయస్ రాయ్ అప్పుడు తర్వాత మ్యారియట్గా మారింది వయస్ రాయ్లో మనకు వయస్ రాయిల ముందు నుంచి దేశాన్ని కుట్ర చేస్తూ వచ్చారండి